पहिला प्रश्न इसवी सन एकोणीसशे सेहेचाळीसमध्ये भारतीय घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून कोणाची निवड झाली उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकोणीसशे सेहेचाळीसमध्ये भारतीय घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची निवड झाली होती घटना समिती एकोणीसशे सेहेचाळीसला स्थापन झाली होती घटना समिती ही त्रिमंत्री योजनेच्या तरतुदीनुसार स्थापन झाली होती त्रिमंत्री योजनेलाच कॅबिनेट मिशन असं म्हटलं जातं जुलै एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये इंग्लंडमध्ये निवडणुका संपन्न झाल्या त्या निवडणुकामध्ये हुजूर पक्ष पराभूत होऊन मजूर पक्षाचे क्लेमेंट ॲटली हे पंतप्रधान बनले होते आणि याच क्लेमेंट ॲटलींनी चोवीस मार्च एकोणीसशे सेहेचाळीस या दिवशी भारताला लवकरच स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा केली होती याच घोषणेच्या अनुषंगाने त्यांनी चोवीस मार्च एकोणीसशे सेहेचाळीस या दिवशी पुढील वाटाघाटीसाठी कॅबिनेट मिशन भारतामध्ये पाठवला होता कॅबिनेट मिशनने त्यांची योजना जी आहे ती सोळा मे एकोणीसशे सेहेचाळीस या दिवशी जाहीर केली याच योजनेनुसार घटना समितीच्या निवडणुका झाल्या आणि दोनशे नव्याण्णव सदस्यांची घटना समिती निर्माण झाली होती त्यानंतर नऊ डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस या दिवशी घटना समितीचं पहिलं अधिवेशन दिल्ली संपन्न झालं या कालावधीमध्ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हे घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष होते त्यानंतर अकरा डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीसला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती जर प्र प्रश्न आला की घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष कोण होते तर ते असतील डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा परंतु जर फक्त घटना समितीचे अध्यक्ष असा प्रश्न आला तर उत्तर होईल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद म्हणजेच आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन पुढचा प्रश्न भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या संसदीय पद्धतीत खरा प्रमुख कोण असतो उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन पंतप्रधान भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या संसदीय पद्धतीमध्ये खरा प्रमुख हा पंतप्रधान असतो राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख असतात उत्तर होईल पर्याय क्रमांक तीन डॅजडॅश हे घटना समितीचे अध्यक्ष होते आता पहिला आपण पर्याय क्रमांक तीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुढचा प्रश्न पहिल्या बैठकीच्या वेळी घटना समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून कोणाला मनोनीत करण्यात आले होते उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार फ्रँक अँथोनी पुढचा प्रश्न भारतीय राज्यघटना डॅश डॅश रोजी स्वीकारण्यात आली उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक नोव्हेंबर सव्वीस एकोणीसशे एकोणपन्नास सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास या दिवशी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली होती आणि तिची अंमलबजावणी किंवा ती अंमलात आली होती सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला नेक्स्ट भारताच्या घटना समितीचे पहिले अधिवेशन केव्हा झाले तर भारताच्या घटना समितीचं पहिलं अधिवेशन हे नऊ डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस या दिवशी झालेलं आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक दोन पुढचा प्रश्न खालीपैकी कोणती व्यक्ती भारतीय संविधान मसुदा समितीचे सदस्य नव्हती ऑप्शन्स आहेत डॉक्टर के एम मुन्शी पंडित जवाहरलाल नेहरू एन गोपालस्वामी अय्यंगार आणि श्री डी पी खैतान याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन पंडित जवाहरलाल नेहरू हे भारतीय संविधान मसुदा समितीचे सदस्य नव्हते आता ही मसुदा समिती काय आहे तर राज्यघटना निर्मिती निर्मितीची जबाबदारी आणि कार्य पार पाडण्यासाठी घटना समितीने एकूण बावीस समित्या स्थापन केल्या होत्या या बावीसपैकी स सर्वात महत्त्वाची समिती म्हणजे मसुदा समिती आहे हिची स्थापना एकोणीस ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस या दिवशी झाली होती नव्या राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्याचं मुख्य काम या समितीकडे होते या समितीमध्ये एकूण सात सदस्य होते ते सातपैकी पहिले होते डॉक्टर बी आर आंबेडकर हे अध्यक्ष होते त्यानंतर एन गोपालस्वामी अय्यंगार डॉक्टर के एम मुन्शी अलादी कृष्णस्वामी अय्य अय्यर सईद मोहम्मद सादुल्ला एन माधवराव टी टी कृष्णमाचारी असे एकूण सात सदस्य होते या मसुदा समितीचे सोबतच अजून दोन नाव लक्षात ठेवा बी एल मित्तल बी एल मित्तर यांनी आजारपणामुळे राजीनामा दिला होता त्यामुळे त्यांच्या जागेवर या एन माधवरावची नियुक्ती झाली होती तर डी पी खैतान यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या जागेवर टी टी कृष्णमाचारी यांची निवड झाली होती हे एकूण सात सदस्य होते या मसुदा समितीचे यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा समावेश नाही उत्तर होईल पर्याय क्रमांक दोन नेक्स्ट भारताचे संविधान तयार करणारी संविधान सभा डॅश डॅश निर्माण झाली उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक एकोणीसशे सेहेचाळीसच्या कॅबिनेट मिशन योजने द्वारे किंवा योजनेन्वये या एकोणीसशे सेहेचाळीसच्या कॅबिनेट मिशनद्वारेच भारतीय संविधान तयार करणारी संविधान सभा तयार किंवा निर्माण झाली होती उत्तर होईल पर्याय क्रमांक एक नेक्स्ट खालीलपैकी कोणत्या भारतीय राज्यघटनेच्या वैशिष्ट्यावरून असे निदर्शनास येत वास्तविक कार्यकारी सत्ता पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली कार्य करणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या हातात आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन संसदीय लोकशाही भारतीय राज्यघटनेतील संसदीय लोकशाही या वैशिष्ट्यावरून असं निदर्शनास येतं की वास्तविक कार्यकारी सत्ता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली कार्य करणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या हातामध्ये आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक तीन
नेक्स्ट खालील पैकी कोणते वाक्य चुकीचे आहे खाली चार वाक्य दिले त्यातला आपल्याला चुकीचं वाक्य निवडायचं आहे पहिलं आहे घटना समितीची पहिली सभा नऊ डिसेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी झाली त्यानंतर दुसरं वाक्य आहे सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी घटना समितीने भारताची राज्यघटना स्वीकृत केली तिसरं आहे सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी भारताची राज्यघटना अंमलात आली आणि चौथं आहे राज्यघटना तयार करण्यासाठी घटना समितीला दोन वर्ष अकरा महिने सतरा दिवस म्हणजे जवळपास तीन वर्ष लागली यातलं चुकीचं उ चुकीचं वाक्य किंवा उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक घटना समितीची पहिली सभा नऊ डिसेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी झाली हे वाक्य चुकीचं आहे तर घटना समितीची पहिली सभा किंवा पहिली बैठक ही नऊ डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस या दिवशी झालेली आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक एक पुढचा प्रश्न खालील विधाने विचारात घ्या अ भारतीय संविधानाने ब्रिटिश संसदीय प्रारूपाचे अनुकरण केले आहे ब भारतात संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे संसद नव्हे क आहे भारतातील न्यायालयांना संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांची संविधानिकता तपासण्याची सत्ता प्राप्त नाही आणि वरील पैकी कोणतं विधान बरोबर आहे किंवा कोणती विधाने बरोबर आहेत ते आपल्याला निवडायचं आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन अ व ब ही दोन विधाने बरोबर आहेत म्हणजे अ आहे भारतीय संविधानाने ब्रिटिश संसदीय प्रारूपाचे अनुकरण केले आहे हे विधान बरोबर आहे आणि भारतात संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे संसद नव्हे हे विधाने बरोबर आहे क विधान जे आहे ते भारतातील न्यायालयांना संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांची संविधानिकता तपासण्याची सत्ता प्राप्त नाही हे विधान चुकीचं आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक दोन अ आणि ब ही दोन विधाने बरोबर आहेत नेक्स्ट भारताच्या राष्ट्रीय ध्वज समितीचे अध्यक्ष कोण होते उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे भारताच्या राष्ट्रीय ध्वज समितीचे अध्यक्ष होते नेक्स्ट खालील पैकी कोणती राज्यघटनेची मूलभूत वैशिष्ट्ये समजता येतील अ राज्यघटनेचे सर्वश्रेष्ठत्व न्यायालयीन पुनर्विलोकन कल्याणकारी राज्य घटना दुरुस्तीबाबतचे संसदेचे मर्यादित अधिकार उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार अ ब क ड ही चारही मूलभूत वैशिष्ट्य समजता येतील भारतीय राज्यघटनेचे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक चार पुढचा प्रश्न संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक हे तत्व डजड्याच्या राज्यघटनेवरून स्वीकारले गेले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन ऑस्ट्रेलिया भारतीय राज्यघटनेने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक हे तत्व ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेवरून स्वीकारलेले आहे सोबतच ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेवरूनच भारतीय राज्यघटनेने सातव्या परिशिष्टातील तीन सूचींची संकल्पनाही स्वीकारलेली आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक दोन ऑस्ट्रेलिया भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार डॉक्टर बी आर आंबेडकर नेक्स्ट भारतीय संविधान हे भारतीय जनतेच्या इच्छेनुसार असेल असे कोणी म्हटले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन महात्मा गांधी भारताचे संविधान हे भारतीय जनतेच्या इच्छेनुसार असेल असं महात्मा गांधींनी म्हटलेलं आहे पुढचा प्रश्न संविधान सभेचे कायदेविषयक सल्लागार कोण होते तर बी एन राव हे भारताच्या संविधान सभेचे कायदेविषयक सल्लागार होते उत्तर होईल पर्याय क्रमांक चार नेक्स्ट संघीय शासन व्यवस्थेमध्ये डॅश एक सत्तेचे केंद्रीकरण केलेले असते दोन सत्तेचे विकेंद्रीकरण केलेले असते तीन यामध्ये केवळ एकच सरकार असते आणि चार यामध्ये केवळ प्रांतिक सरकारे असतात उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन सत्तेचे विकेंद्रीकरण केलेले असते संघीय शासन व्यवस्थेमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण केलेले असते पुढचा प्रश्न भारतीय संघराज्य व्यवस्था स्वीकारण्यामागचा उद्देश खालीलपैकी कोणता आहे एक सत्ता विभाजन दोन पक्षविरहित लोकशाही तीन न्यायालय स्वातंत्र्य चार लोकशाही विकेंद्रीकरण यातलं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार लोकशाही विकेंद्रीकरण भारताने संघराज्य व्यवस्था स्वीकारण्यामागचा उद्देश हा लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण हा आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक चार भारतातील राष्ट्रपतीद्वारे होणारी राज्यपालांची निवड पद्धत कोणत्या देशाकडून स्वीकारण्यात आली आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक कॅनडा भारताने राष्ट्रपतीद्वारे होणारी राज्यपालांची निवड पद्धत ही कॅनडा या देशाच्या राज्यघटनेहून स्वीकारलेली आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक एक पुढचा प्रश्न संविधान सभेच्या उद्घाटन सत्रामध्ये अध्यक्षांनी कोणत्या देशाच्या सदीच्या संदेशाचे वाचन केले होते अ संयुक्त राज्य अमेरिका ब यू क चीन प्रजासत्ताक आणि ड ऑस्ट्रेलियाचे सरकार उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन अ क ड म्हणजे संविधान सभेच्या उद्घाटन सत्रामध्ये अध्यक्षांनी या संयुक्त राज्य अमेरिका चीन प्रजासत्ताक आणि ऑस्ट्रेलिया सरकार या देशांच्या सदीच्या संदेशांचं वाचन केलं होतं उत्तर होईल पर्याय क्रमांक दोन नेक्स्ट भारतीय राज्यघटनेच्या स्रोतांबाबत खालील विधानांचा विचार करा 
अ संसदीय लोकशाही ब्रिटिश राज्यघटना ब संघराज्य अमेरिकेची राज्यघटना क मार्गदर्शक तत्वे आयर्लंडची राज्यघटना ड सामायिक सूची ऑस्ट्रेलियाची राज्यघटना आणि आता बरोबर असलेल्या विधानांची निवड करा असं आपल्याला सांगितलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार वरील सर्व बरोबर आहेत म्हणजे भारताने संसदीय लोकशाहीची पद्धत ब्रिटिश राज्यघटनेवरून संघराज्य अमेरिकेच्या राज्यघटनेवरून मार्गदर्शक तत्वे आयर्लंडच्या राज्यघटनेवरून आणि सामायिक सूची ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेवरून स्वीकारलेली आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक चार नेक्स्ट राज्यघटनेने प्रशासकीय आणि वैधानिक एकता राखण्यासाठी खालील तत्वांचा स्वीकार केला आहे अ एकेरी न्यायव्यवस्था ब मूलभूत नागरी व फौजदारी कायद्याबाबत समानता आणि क समान अखिल भारतीय सेवा आणि बरोबर पर्याय आहे पर्याय क्रमांक चार वरील सर्व म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने प्रशासकीय आणि वैधानिक एकता राखण्यासाठी या तीनही तत्वांचा स्वीकार केला आहे एकेरी न्यायव्यवस्था मूलभूत नागरी व फौजदारी कायद्याबाबत समानता आणि समान अखिल भारतीय सेवा उत्तर होईल पर्याय क्रमांक चार कोणत्या अल्पसंख्याक समाजाला घटना परिषदेत विशेष प्रतिनिधित्व देण्यात आले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक शीख शीख या अल्पसंख्याक समाजाला घटना परिषदेमध्ये विशेष प्रतिनिधित्व देण्यात आलं होतं नेक्स्ट राजकुमारी अमृता कौर या कोणत्या मतदारसंघातून संविधान सभेवर निवडून आल्या होत्या उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन केंद्रीय प्रांत राजकुमारी अमृता कौर या केंद्रीय प्रांत या मतदारसंघातून संविधान सभेवर निवडून आल्या होत्या खालील विधानांचा विचार करा अ डॉक्टर बी आर आंबेडकर म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे सदस्य होते आणि ब श्री एच जे खांडेकर हे समितीचे सदस्य होते यातलं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन अ बरोबर आहे म्हणजे डॉक्टर बी आर आंबेडकर हे मसुदा समितीचे सदस्य किंवा अध्यक्ष होते परंतु श्री एच जे खांडेकर हे या समितीचे सदस्य नव्हते उत्तर होईल पर्याय क्रमांक दोन